దేవుని వాక్యము మన ఆహారము you want to think about the word of god which gives us power to be overcomers in our battle against satan and which gives us strength to face every situation in the future satanu tho mana poratamlo mana jeinchu variga inutaku shakti nichi bhavishyathulo prati paristhitini edurkovadaniki manaku balanni icche devuni vakyam gurchi mana aalochidamu the bible is the word of god bible grandamu devuni vakyamu it was written by men under the inspiration of the holy spirit adi parishuddhaatma prerepana tho manushula cheta vrayabadindi it is food for our soul and for a christian who has come to faith in christ and been born again adi mana aatmaku aaharamu తిరిగి జన్మించి క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన క్రైస్తవునికి అది ఆహారము జస్ట్ లైక్ ఎ బేబీ క్రైస్ అవుట్ ఫర్ మిల్క్ ఎస్ సూన్ ఎస్ ఇట్ ఇస్ బోర్న్ ఏ విధంగానైతే ఒక శిశువు పుట్టగానే పాల కొరకు ఏడుస్తుందో అ ట్రూ క్రిస్టియన్ ఇఫ్ హీ ఇస్ టు గ్రో స్పిరిచువల్లీ హీ నీడ్స్ దిస్ ఫుడ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు ఆత్మీయంగా ఎదగాలంటే దేవుని వాక్యం అనే ఈ ఆహారము అవసరము I want to turn you to a verse in 1 Peter chapter 1 where it speaks of what the word of God does in us initially. నేను మొదటి పేతురు ఒకటో అధ్యాయంలో ఒక వచనాన్ని చూపించాలనుకుంటున్నాను. అక్కడ దేవుని వాక్యము మనలో మొదటిగా ఏం చేస్తుందో చెప్పబడింది. It says in 1 Peter 1:23 you have been born again not of seed which is perishable but which is imperishable the living and abiding word of God. మొదటి పేతురు ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనంలో మీరు క్షయబీజం నుండి కాక శాశ్వతమగు జీవము గల దేవుని వాక్య మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు అని చెప్పబడింది వారి జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసుకున్న అనేక మంది నేను నా జీవితాన్ని మరలా తిరిగి జీవించగలిగితే బాగుండును అని అనుకుంటారు and that's exactly the opportunity that god offers you when he says you can be born again meeru tirigu janminchavachu ani devudu cheppinappudu kachithanga ade avakasanni devudu meeku isthunnadu think if you could start your life all over again as a little baby oka chinna sisu vale meeru mee jeevithanni antatini tirigi modalu pettagaligithe ela untundo aalochinchandi and with no record of your past failures ante mee gatha otamulu porapatlu ekkada namodu cheyabadakunda unduta it all wiped out that's what it means to be born again adantha turichi pettabadindi tirigi janminchadam ante ade your past is wiped out and you are born a second time mee gatham turichi pettabadutundi meeru rendava sari janmistharu and that wish that you had oh i wish i could start my life all over again God says I can fulfill it for you. నేను మరల నా జీవితాన్ని జీవించగలిగిత ఎంత బాగుండును అనే మీ కోరికను నేను నెరవేర్చగలనని దేవుడు చెప్తున్నాడు. That's what happens when we receive Christ into our life. క్రీస్తును మన జీవితంలోకి అంగీకరించినప్పుడు అదే జరుగుతుంది. And it says in this verse that this new birth takes place through a seed just like your physical birth also began with the seed of your father. ఏ విధంగానైతే మీ శారీరక జననం మీ తండ్రి యొక్క బీజంతో మొదలైందో ఈ క్రొత్త జన్మ కూడా ఒక బీజం ద్వారా జరుగుతుందని ఈ వచనం చెప్తుంది ఇన్ ద సేమ్ వై హియర్ ఇట్ సెన్స్ యువర్ స్పిరిచువల్లీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ లైక్ ఎ సీడ్ విచ్ బ్రింగ్స్ యు టు న్యూ బర్త్ ఆ విధంగానే ఆత్మీయ పరంగా చూస్తే దేవుని వాక్యము మిమ్ములను క్రొత్త జన్మకు తెచ్చే బీజము వంటిదని ఇక్కడ చెప్పబడింది ఇన్ వాట్ వే ఏ విధంగా యు బిలీవ్ దట్ వర్డ్ మీరు ఆ వాక్యాన్ని నమ్మారు యు రెస్పాండెడ్ టు దట్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ సెడ్ దట్ క్రైస్ట్ డైడ్ ఫర్ యువర్ సిన్స్ క్రీస్తు మీ పాపాల కొరకు మరణించాడన్న ఆ దేవుని వాక్యానికి మీరు స్పందించారు యు యాక్సెప్టెడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ సెడ్ దట్ యు ఆర్ ఎ సిన్నర్ నువ్వు పాపి అని చెప్పిన దేవుని వాక్యాన్ని మీరు అంగీకరించారు యు బిలీవ్డ్ దట్ క్రైస్ట్ రోజ్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ అండ్ 
you were born again kristu mrutullo nundi tirigi lechanani meeru namminappudu meeru tirigi janmincharu you received his holy spirit by faith meeru aina parishuddhaatmanu vishwasam dwara pondukunnaru because that was god's promise given in his word endukante adi devuni vakyamlo ivvabadina aina vaagdanamu and through that word you've come into a new relationship with god aa vakyam dwara meeru devunito oka krotta sambandhamloki vacharu and then it goes on to say that now that you are a new born baby the same word of god which was like a seed which fell into your heart and brought you to life the same word of god now becomes like milk for the new born baby ippudu nuvu oka krotta ga janminchina shishuvu devuni vakyam nee hrudayamlo oka vittanam vale padi neeku ela janman ichindo adhe devuni vakyamu krotta ga puttina shishuvaku paalu vale untundi in 1 peter 2 verse 2 it says like newborn babes long for the pure milk of the word that you may grow in respect to salvation krottaga janminchina sisulanu polina varai nirmalamaina vakyamanu palavalana rakshana vishayamulo edugu nimittamu aa palanu aapekshinchudi ani modati peturu rendu adhyayam mudu vachanam cheptundi a newborn baby needs to grow krottaga janminchina sisu edagali and god has not forgiven us our sins in order that he might just take us to heaven kevalam manalanu parlokam teesku veltaniki maatrame devudu mana paapalanu kshaminchaledu he wants us to grow like it says in this word with respect to salvation to be increasingly saved from all the corruption that is in our nature that we have inherited from adam our first father ee vakyamlo cheppabadinattu manam rakshana vishayamlo edagalani manam modati pitarudaina aadamu nundi manam sankraminchukunna mana swabhavamlo unna prashtatvam antati nundi manam marintaga rakshimpabadalani ayana korukuntunnadu the selfishness and the pride and the arrogance and the bitterness and the jealousy and the impurity and wickedness we got to be saved from all these things aa swardhamu garvamu ahankaramu dveshamu asuya apavitrata chedutanamu modalaina vaati nundi manam rakshimpabadali they don't disappear the moment we are born again manam tirigi janminchina kshanamlone ayi mayam avu when we are born again it's like a new life that has come into us manam tirigi janminchinappudu oka krotta jeevamu manaloki vachinattu untundi and that life has got the potential to overcome all these evil habits aa jeevaniki ee chedu alavatlannitini jeeyinche samardhata undi but we must grow you know like a little baby when it's born it has the potential to become a muscular giant kaani manam edagali puttinappudu oka chinna shishuvuku oka kandaralu tirigina aajana bahuduga maare samardhata untundi but it's not going to grow into that if he doesn't eat its food or drink its milk kaani aa shishuvu aaharam tinakonda paalu taagakonda ala edagaledu it has to be fed and it has to eat its food in order to grow aa shishuvu edagalante daniki aaharam pettali adi dani aaharam tinali and this is the mistake that many christians make aneka mandi christavulu chese tappu ide they think once their sins are forgiven they receive the holy spirit that's it there's nothing more vaari paapalu kshemipadina ventane vaari parishuddhaatmanu pondutarani vaaru anukuntaru ikka ante inka emi ledu ane vaaru anukuntaru well there's a lot more you're just born kaani inka chaala undi nuvu ippude puttavu can you say once a baby is born into the world that's it there's nothing more for the baby oka shishu ee lokamlo puttinappudu ikka ante shishu inke emi cheyakkarledu ani nu cheppagalava Well, that baby will die if you just leave it like that aa shishu nu alage vadileste adi chachipothundi in fact one of the first things that a baby does as soon as it's born is it cries nijaniki cheppalante oka shishu puttagane chese modati pane entante edustundi from the very first day it longs for milk motta modati roju nunde adi paala kosam aashistundi there's a tremendous cry 
యూ హర్డ్ బేబీ స్క్రీమింగ్ ఫర్ మిల్క్ ఒక గొప్ప మొర ఉంటుంది శిశువుల పాల కోసం కేకలు వేయడం మీరు వినుంటారు దాట్స్ ద వే ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ క్రైస్ అవుట్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ గాడ్ టు ఫీడ్ హిమ్ త్రూ హిస్ వర్డ్ ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు ఆ విధంగానే దేవుని వాక్యం కొరకు ఆయన వాక్యం ద్వారా ఆహారాన్ని ఇమ్మని మొరపెడతాడు నా ఇఫ్ అ బేబీ డస్ నాట్ క్రై అవుట్ లైక్ దట్ వి కుడ్ సే దట్ బేబీ ఇస్ సిక్ ఒక శిశువు అలా మొరపెట్టకపోతే ఆ శిశువు ఆరోగ్యంగా లేదని మనం చెప్పవచ్చు or it's about to die lakapothe adi maraninchabothundi healthy babies will always cry out for milk all the time aarogyavantamaina shishuvulu paala koraku edustaru eppudu edustaru and a healthy christian is one who is crying out for god's word to feed him oka aarogyavantudaina kristavudu kuda devuni vakyam koraku tana aaharam koraku mora pedtadu it says here as newborn babes long there must be a tremendous longing in us for the milk of the word of god krataga janminchina shishulu palanu aapekshisthayani ikkada cheppabadindi devuni vakyam ane pala koraku manalo oka goppa aapeksha undali the word of god is milk that helps us to grow to salvation mano rakshana vishayamlo edagataniki devuni vakyam ane palu sahay padtayi in the beginning of the bible we see a beautiful picture of this bible grantham yokka prarambhamlo deeniki oka chakkadi pradikanu manam chodagalamu in genesis chapter 1 we read of the earth being in a chaotic state aadikandam modati adhyayamlo bhoomi oka asthavyasthamaina sthitilo undatam gurchi chaduthamu the bible says the earth was formless empty dark భూమి నిరాకారంగాను శూన్యంగాను చీకటిగానే ఉండేనని బైబిల్ చెప్తుంది మానవ జాతి పరిస్థితి కూడా అంతే అవే ఫ్రమ్ గాడ్ ఆల్సో ఫార్మ్లెస్ ఎంటీ అండ్ డార్క్ దేవుని నుండి దూరంగా నిరాకారంగా శూన్యంగా చీకటిగా ఉంది మనం పాపంలో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా అలాగే ఉన్నాము అండ్ హౌ డిడ్ గాడ్ చేంజ్ దిస్ కేటిక్ ఫార్మ్లెస్ ఎంటీ డార్క్ వరల్డ్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఇన్ టు సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ దట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ జెనసిస్ చాప్టర్ వన్ గాడ్ సెస్ దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయము చివరిలో దేవుడు ఇది చాలా మంచిది అనగలిగేటట్లు ఈ అస్తవ్యస్తమైన నిరాకారంగా శూన్యంగా చీకటిగా ఉన్న లోకాన్ని ఇంతటి చక్కటి లోకంగా దేవుడు ఎలా మార్చాడు హౌ డి గాడ్ డూ ఇట్ దేవుడు దాన్ని ఎలా చేశాడు యు సీ టూ థింగ్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు సీ ఇట్ ఇన్ జెనసిస్ చాప్టర్ వన్ అండ్ వర్స్ టూ మీరు రెండు విషయాలు చూస్తారు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచనంలో మనం దాన్ని చూడటం చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ సెస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ మూవ్డ్ upon this earth mottamadatiga devuni aatma bhoomi meeda allaadchundenanni adi cheptundi all of god's work begins with the holy spirit moving upon a chaotic situation and trying to redeem it trying to solve the problem devuni pananta kuda parishuddhaatma oka asthavyasthamaina sthiti paina allaadchu దాన్ని విమోచించడానికి ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించడంతో మొదలవుతుంది కానీ అంత మాత్రమే కాదు మనం రెండో విషయాన్ని కూడా చదువుతాం దేవుని వాక్యము బయలువెళ్ళింది దేవుని ఆత్మ అల్లాడెను దేవుని వాక్యము బయలువెళ్ళెను ఈ రెండు ఎప్పుడూ కలిసి పనిచేస్తాయి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆత్మ మరియు దేవుని వాక్యము అండ్ వాట్ ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సే లెట్ దే బి లైట్ దట్ వాస్ అ వర్డ్ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్పింది వెలుగు కలుగును గాక అది ఒక వాక్కు అండ్ as soon as that word went forth from god's mouth light came దేవుని నోటి నుండి ఆ వాక్కు బయలు వెళ్ళగానే వెలుగు కలిగింది Again we read the word of God saying let there be an expanse in the midst of the waters and the heavens were created 
జలముల మధ్య ఒక విశాలము కలుగునుగాక అని దేవుని వాక్ చెప్పడాన్ని మనం చదువుతాము అప్పుడు ఆకాశములు సృష్టింపబడినవి ఆ తరువాత దేవుడు జలములు ఒక చోట కూర్చబడి ఆరిన్న నేల కనబడునుగాక అని పలుకగా భూమి కలిగెను every time a word of god went forth on the first day on the second day on the third day something happened kabatti devuni vaakku bayalu vellina prathisari modati rojana rondo rojana moodo rojana edo okati jarigindani manam chustamu something of the chaos was changed aa astavyastha sthitilo kontha maarpu jarigindi the whole earth was not changed in one day bhoomantayu okka rojulone maaripoledu it took 6 days not because god takes time god could have changed it in a moment kaani daniki 6 rojulu pattindi dani kaaranam devudu samayam teesukuntadani kaadu devudu okka shanamulo dani maarchi vesi undagalado he could have made the whole earth beautiful in one moment with one word aina okka shanamulo okka maata tho bhoomi antatini andamaina daniga chesi undagalado but he is trying to teach us something in the very first page of the bible and that is God works in our lives slowly. కాని బైబిల్ యొక్క మొదటి పేజీలోనే మనకు ఒకటి నేర్పించాలని దేవుడు అనుకుంటున్నాడు. అదేంటంటే దేవుడు మన జీవితాల్లో నెమ్మదిగా నిదానంగా పని చేస్తాడు. day by day by day. అంటే రోజు వెంబడి రోజు వెంబడి రోజు. each day he wants to do something in us to remove the chaos to remove the darkness to remove the shapelessness the unchrist likeness in our life prati roju aina mana jeevithamlo unna asthavyasthatanu cheekatini shunyatanu kristu polikalo leni danni teesi veyadaniki manalo edaina cheyalanukuntunnadu in the new testament in second corinthians chapter 4 and verse 16 kratha nibandhanalo korinthiliku rasina rendava patrika nalugava adhyayamu 16 vachanamlo it says our inner man is being renewed day by day mana aantarya purushudu dina dinamu nootana parachabadutunnadu ani cheppabadindi on the first day there should be a change modati rojuna maarpundali on the second day there should be a change rendu rojuna maarpundali on the third day and throughout our lifetime moodo rojuna ala mana jeevithakalam antha maarpundali God wants to change us little by little by little by little by little till a day comes the end of our life when God can say very good mana jeevitham yokka chivari dashalo devudu chaala manchidi ani cheppagalige oka roju vache varaku devudu manalanu koddi koddiga maarchal anukuntunnadu i've been able to complete my work in this man nenu ee vyaktilo na panini poorthi cheyagaligaanu అని చెప్పాలనుకుంటున్నాడు కానీ విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే అనేక మంది క్రైస్తవుల విషయంలో అలా జరగదు ఎందుకంటే వారు దేవునికి స్పందించరు ఆది కాండము ఒకటో అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే దేవుని వాక్కు బయలు వెళ్ళినప్పుడు భూమి స్పందించింది గనక ఏదో ఒకటి జరిగింది అండ్ సో ఇఫ్ యు రెస్పాండ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ హార్ట్ సంథింగ్ విల్ डेफिनेटली హ్యాపన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి దేవుని వాక్యం మీ హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు మీరు దానికి స్పందిస్తే మీ జీవితంలో కూడా ఏదో ఒకటి తప్పకుండా జరుగుతుంది ఇఫ్ యు యాక్సెప్ట్ దట్ వర్డ్ ఇఫ్ యు బిలీవ్ దట్ వర్డ్ ఇఫ్ యు ఒబే దట్ వర్డ్ సంథింగ్ విల్ डेफिनेटली హ్యాపన్ జస్ట్ లైక్ యు రీడ్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 మీరు ఆ వాక్యాన్ని అంగీకరించి దాన్ని విశ్వసించి దానికి మీరు లోబడినప్పుడు మీరు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయంలో చదివినట్లే మీ జీవితంలో కూడా ఏదో ఒకటి తప్పకుండా జరుగుతుంది ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి జరిగింది దేవుడు అది మంచిదని పలికాడు that's going to produce some change in your life meeru prathiroju 
ఒక దేవుని వాక్కును మీ హృదయంలోకి అంగీకరించాలి అది మీ జీవితంలో కొంత మార్పు తీసుకురావాలన్నదే మీ కొరకు దేవుని చిత్తమై ఉన్నది దాట్ ఈస్ వై ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ యూ టు రిసీవ్ ఎవ్రీ డే ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మోర్ దెన్ యువర్ ఫుడ్ అందుచేత మీ ఆహారం కంటే ఎక్కువగా మీరు ప్రతిరోజు పొందుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయము దేవుని వాక్యము యూ రిమెంబర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టెంప్టేషన్ దట్ జీసస్ ఫేస్డ్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ హి హెడ్ ఫాస్టెడ్ ఫర్ ఫార్టీ డేస్ యేసు అరణ్యంలో ఎదుర్కొన్న మొదటి శోధనలో ఆయన నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉన్న తరువాత అపవాది ఆయన యొక్కకు వచ్చి ఈ రాళ్లను నువ్వు రొట్టెగా ఎందుకు మార్చవు నీకు ఆకలిగా ఉంది నువ్వు తినకపోతే చచ్చిపోతావు అని చెప్పాడని మీకు గుర్తుందా అది నిజమే If you have not eaten food for 40 days and you continue like that there's a possibility if you are dying too. మీరు 40 రోజులు ఆహారం తినకపోతే అలాగే కొనసాగితే మీరు చచ్చిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది. But Jesus replied saying and I want to paraphrase his words in Matthew chapter 4 verse 4 what Jesus was saying to Satan was కాని యేసు మత్తై సువార్త 4వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో ఈ విధంగా సమాధానం ఇచ్చాడు. ఆయన సాతానుతో చెప్పిన మాటలను ఈ విధంగా నేను చెప్తాను. it's more important to receive the word of god than to eat food aharam tinatam kante devuni vakyanni pondukotam mukhyamaina vishayam ani ayana cheppadu have you read that word aa vakyanni meer chadivara man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from god's mouth manushudu rotte valana maatramu kaadu gaani devuni noti nundi vachu prati maata valana jeevinchanu what he's saying is it's more important to receive the word of god than it is to even eat food ayana em cheptunnadante aaharam tinatam kante devuni vakyanni pondatam mukhyamaina vishayam ani cheptunnadu now how many christians are there who believe that danni namme kristavulu entha mandu unnaru who believe that it is more important for me every day to receive the word of god for my soul for my spirit than it is to receive food for my body నా శరీరం కొరకు ఆహారం పొందటం కంటే నా ప్రాణం కొరకు నా ఆత్మ కొరకు ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యాన్ని పొందటం ముఖ్యమని నమ్మేవారు ఎంతమంది ఉన్నారు మన శరీరం కొరకు ఆహారం యొక్క విలువ మనందరికీ తెలుసు అది లేకుండా మనం ఎదగలేమని కూడా మనకు తెలుసు మంచి రుచి గల ఆహారాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తాము అయితే ఎందుకని అనేక మంది క్రైస్తవులు ఆ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని ఆనందించరు బికాస్ దే హెవ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఎందుకంటే వారి దాని విలువను గ్రహించలేదు యునో లైక్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ సమ్ టైమ్స్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఫర్ ఫుడ్ వారు చిన్న పిల్లల వలే ఉంటారు కొన్నిసార్లు చిన్న పిల్లలకు ఆహారం విలువ తెలియదని మీకు తెలుసు యు టెల్ దెమ్ టు ఈట్ దే డోంట్ ఈట్ మీరు వారిని తినమని చెప్తే వారు తినరు you tell them to drink milk they don't drink milk paalu thraagam ani chepte varu paalu thraagaru and sometimes father and mother has to force them amma nanna varni balavanta pettali it's like that with many christians aneka mandi kristavulu vishayamlo kuda ilage untundi but once you understand the word of god is the thing that can make you grow that can make you strong that can make you overcome satan if you submit to it your life will be transformed from chaos to beauty kaani mimmulanu devuni vakyam edigeyelaaga chestundani mimmunu balanga chestundani meeru satanannu jeyinchinatlu chestundani daniki meeru lobadithe mee jeevitham asthavyasthata nundi andamainadiga roopantaram chendutundani meeru grahisthe it can change your whole life if you begin that habit from today meeru alavatunu ee roju nunde modalu pedithe adi mee jeevithanni antatni maarchiveyagaladu Will you make a decision today to read the word of God believe it and obey it every day Miru devuni vakyanni ee roju nundi prathi roju chadavataniki nammataniki lobalataniki nirnayam teeskuntara